നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാവില്ലേ മാറാഹിമോൾ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂപായിക്കും സ്തുതി അതുപോലെ തന്നെ അമ്മി കാരുണ്യവാനായ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ തൃക്കൻ പാർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുമാറാണമേ മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും അവിടുത്തെ കരുണയിലാകുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള തികഞ്ഞ ആശ്രയബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്നും എപ്പോഴും എവിടെയും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കണമേ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് ആശയങ്ങളായിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ സംവേദനങ്ങളായിരുന്നാലും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അത് പൊതുവിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കൊട്ടുമണിക്കുമായി തീരുവാനുള്ള വിനയപൂർവമായ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമേ ദൈവമേയും ഞങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കണമേ കൂടെ ഇരിക്കണമേ സ്വന്തം ദേശം വിട്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന സർവരെയും യാത്രയിലായിരിക്കുന്നവരെയും ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെയും തിരികെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും തിരികെ വരുവാൻ സാധ്യമാകാതെ പോകുന്നവരെയും സർവരെയും സകലതിനെയും തിരുസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേയും എവിടെയായിരുന്നാലും എപ്പോഴായിരുന്നാലും അവിടുത്തെ നാമവാഹകരായി അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്നവരായി അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിറയുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ പ്രാപ്തി നൽകണമേ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ സന്ധ്യ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായി തീരണമേ സകലവും തിരുനാ മഹത്വത്തിനായിട്ട് തന്നെയും ആമേ താങ്ക് യു തിരുമേനി തിരുമേനി ബഹുമാനരായ അച്ഛന്മാരെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും സഭകളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് സോബാന അക്കാദമിയുടെ ചർച്ചയ്ക്കായി നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ബോധമുള്ള ആൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പുതിയ ചുമതല ഏറ്റതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് അത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളും ധാരാളം തിരുമേനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അഭിനന്ദ തിരുമേനിയെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോക ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരുടെ കുടിയേറ്റമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ കാണുന്നത് അത് ബൈബിളിലെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും മറ്റ് അതിന് പുറത്തുള്ള ലോക ചരിത്രമാണെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ പല കാരണങ്ങളോടുള്ള കുടിയേറ്റം പലതരത്തിലുള്ളതായ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പ്രളയം അതുപോലെ യുദ്ധങ്ങൾ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എപ്പോഴും കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പഴയ മലയ ബോർണിയോ സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തന്നെ പോയി തുടങ്ങിയതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയെല്ലാം പോയപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം പുതിയ ഒരു അനുഭവവും പുതിയ ഉപജീവന മാർഗവും സാമ്പത്തികമായ നേട്ടവും ഒക്കെ അവർ നേടിയത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും സഭകൾക്കും പൊതു സമൂഹത്തിനും വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടായി നമ്മുടെ കേരള മോഡൽ ഓഫ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ വ്യാവസായികമായിട്ട് കാര്യമായ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ജീവിത നിലവാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ ജീവിത നിലവാരം പുലർത്തുവാൻ മലയാളികൾക്ക് സാധിച്ചതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ പ്രവാസികളാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് എത്ത പണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ ചെറുപ്പക്കാരില്ല പള്ളികളിൽ യുവജനങ്ങൾ ഇല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 
പൊതുവെ യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറയുന്നു ഈ പോകുന്നവര് മിക്കവരും തന്നെ തിരിച്ചു പോരുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊതു ധാരണ അതുകൊണ്ട് കേരളം വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ഒരു ഭവനമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്ക കൂടിയാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക നിലവിലുണ്ട് അപ്പം ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഇഷ്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ സഭകളും സമൂഹവും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഫലം ഈ മനുഷ്യ ജാതിക്ക് നന്മയായിട്ടും ഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ശൂന്യമാകുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങൾ വിജനമാകുന്നു പക്ഷേ ആകപ്പാടെ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും അഭിനന്ദ് തിരുവേനിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചർച്ച നടത്താം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും സന്നിഹിതരാണ് നമ്മുടെ സഭയിലെ തന്നെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ചുമതലക്കാരും സന്നിഹിതരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചർച്ചയിലേക്ക് നടക്കാം ഇന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനോ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് പ്രസക്തമായൊരു വിഷയമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കടക്കണം അഭിനന്ദ്യ തിരുമേനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല തിരുമേനി വൈദിക സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ സഭയുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ബാവമാരുടെ മുൻ ബാവായാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ബാവായാണെങ്കിലും അവരുടെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ റഷ്യയിൽ റോമിൽ ഈജിപ്തിലെ അർമീനിയയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഒരാളാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്യുമനിക്കൽ ബന്ധങ്ങളും വളരെ നല്ല വേഴ്ചകളും ഒക്കെ സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഈ സന്ധ്യയിൽ സഹപാന അക്കാദമിയുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരുമേനി ആരംഭിക്കാം പ്രിയം ഏറ്റവും ബഹു ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി വളരെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭദ്രാസനത്തിന്റെ എളിയ ശുശ്രൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു വിഷയം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതേസമയം അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലുകളോ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമോ പോംവഴിയോ എന്തെങ്കിലും നിയതമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു അനാലിസിസോ പറയാൻ എനിക്ക് ഞാനാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഒരു പഠിക്കാനൊരവസരം എന്ന് മാ എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ചർച്ചയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും എൻ്റെ വൈദികരോടൊപ്പവും മറ്റ് അൽമായ നേതൃത്വത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കാര്യക്ഷമതയും ശ്രദ്ധയും ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് ലഭ്യമാകും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വളരെ ചുരുക്കമായ ചില സംഗതികളൊന്ന് പങ്കുവച്ചതിന് ശേഷം Uh, we will go for a discussion. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പവർ പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ സംഗതികളൊന്ന് ശേഖരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് എക്സോസ്റ്റീവ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിന് മുതിർന്നില്ല എന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഒരു പവർ പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഞാൻ മുതിർന്നില്ല കാരണം സബ്ജക്ട് ഈസ് സോ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റീവ് അതുകൊണ്ട് റാൻഡമായിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന് ഒരു ഫോർ എ സ്പിരിച്വൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ എ സ്പിരിച്വൽ എൻകറേജ്മെന്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിലൈ ഓൺ വൺ സിംഗിൾ ഫ്രൈസ് ഫ്രം ദി പൊളൈൻ എപ്പിസിൽ വിച്ച് ഈസ് സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് ഫൈവ് ട്വന്റി അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പൗലു സ്
രണ്ട് തവണ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കൊരിന്ത്യ രണ്ടാം രണ്ടാം കൊരിന്ത്യ ലേഖനം അഞ്ച് ഇരുപതും എഫ് എ സി ലേഖനം ആറ് ഇരുപതിലുമാണ് ആറ് ഇരുപതിൽ ശ്രദ്ധേയമായി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓലോസ്ലിയ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഐ എം ആൻ അംബാസിഡർ ഇൻ ചെയിൻസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഇത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആ സൺ അംബാസിഡർ ഇൻ ചെയിൻസ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ പ്രേയർ എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ടാ കൊരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എങ്ങനെ പ്രതിനിധി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രം പൗലോസ്ലി അത് പറയുന്നുള്ളൂ ഞാനത് ആ ഒരു വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും യാത്രയിൽ ഇഫ് വി ആർ ഓൺ ദ മൂവ് ഓർ ഇഫ് വി ആർ സെറ്റിൽഡ് സം വേർ വിത്ത് ഓൾ അവർ നൊസ്റ്റാൾജിക് തോട്ട്സ് അബൌട്ട് ഫ്രം വേർ വി ഹാവ് ബീൻ അപ്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് മൂവ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഭൂമിക അതിന് അവിടെ ആയിരുന്നാലും എവിടെ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ബലമായി മുറുക പിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഏക സംഗതി ക്രിസ്തുവാണ് അതിന് അതിൽ നിന്നും പിന്നെ നൈസർഗികമായി നമ്മളിൽ നിന്നും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൗത്യം നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും Uh, we are fulfilling uh, the um, uh, the actual destiny of our life or reaching the destination nalla namukku parayanayittu sadhikku yana christum aayittu oru kaaryam oru onnu soojipikkanulladhu about the movement particularly saint thomas christian traditional nulla movement mumman ivide kane jorshan parannu thodangiyathu thanne ഈ ആദ്യത്തെ കൊളോണിയൽ കൺട്രീസിലോട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഇമീഡിയറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർ ഈസ്റ്റിലേക്കും സിംഗപ്പൂർ മലയ അതുപോലെ തന്നെ സൊമാലിലാൻഡ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക റീജിയനിലേക്കും ഗൾഫ് കുടിയേറ്റങ്ങൾക്കും മുമ്പേ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആദ്യം നസ്രാണികൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വാസ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഫ്രം മലയ ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് സൊമാലി ലാൻഡ് സൊമാലി ലാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ പല റീജിയനുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ദോസ് വർ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അവരുടെ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളായി കൊച്ചുമക്കളുടെ മക്കളൂടെ ആയി അപ്പോഴത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ യുനോ വാട്ട് വി ഫേസ് ഇൻ അവർ മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ജനറേഷനെ കൂടി അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൂടി പുരസ്കരിച്ചേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധി സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് യങ് പീപ്പിൾസ് മിനിസ്ട്രി യങ് പീപ്പിൾസ് മിനിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററിങ് ദ യങ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അത് എത്ര ലയ ലെയറുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ലെയർഡ് ആണ് അത് എല്ലാം കൾച്ചറലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫ്രം വൺ ലെയർ ടു അനദർ ലെയർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ കൾച്ചറലി നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്തത് പോലെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വൈദികരുടെയും ഇതിനകത്ത് ഏർപ്പെടുന്ന അൽമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ടു ഹാൻഡ് ഡൗൺ ദി ഫെയ്ത്ത് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റിൽ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചലഞ്ചസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കം ചില സമയം എടുക്കു എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില സംഗതികൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒന്ന് അത് ആദ്യം പ്രധാനമായിട്ടും ചലഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോസിബില
to Germany. Adinavata uh, both professionals and students. A professional in a Samadicha, Abadevu, life in the security, Jeeva Tinde Uru, Padrade Samadicha Namaladigam, Vevela di Padenda Avisham Berinilla. Practically speaking, Prayogia, my number Parinuangel. Adian number Vevela di Padenda Berinilla, Mikuar and Protech, medical field in Lola Ranangel. Adina the Dedaya Chella, Velivalium struggles on Dow, in the Nalim, our Chelepola, Chelepola. Area Panga Victor of our Jeeva Tinde, Il Badra the Kanda, Samathi of the Rada Kandati and the Vera. Okshe, students in a summer student visile some Poguna and some of the Samuka, Adiva Jagra the Polar Tendirikin. Other Atiavisham at La Sangilan, other Uribada, any other Pratekachum Namaka, privacy at a Karnangal Kundum, Niama Paramaya, Karnangal Kundam, Namaka, Victi Parama, examples at the Namaka Paraivan at Sadi Mavatilla. Adi Shedi and Lelo Pakshe, each Uringia Kalakat the Kadinuru, Pat Masat in Ulil Tane, Namalka, Valera Director to Dili and Divarna, Prashnang Lord, other Sogari, they were a personal condenica Vecta Maku and I to Sati Mavatilla. Other crisis, crisis like a Shedikim, crisis management like a Poganda Talangal, other emotional, supportive, mother, emotional, physical, financial, legal. Elevelical Lelam, supporta, Avisham Vendi Irikina. Chella crisis, the Harala Mai Undagunut. Other Namala Pertev Sodi and other Adunda Adian Namala Heri and other Anavisha Mai Namada Kadakani Lake of Poguna Kadakani Lake of Pogu and Sadi de Ula Uru Vidyarthi and the migration, some of this Namala Jagra the Polartana. Other Namala Yadori Karnosha and promote to Cheyer. Other the Velia Banglon and Ledka, any Victiberma, Ariavana, Chella Kudumbangal. Our eyes in the Aduan and Muruven, our eyes in the retirement age of Agun. A power muckle the demand you will come, our muckle quendian, Jivik in the Varana, the Pachati, some scrudil, the Madara Tiesta Maita, the Mala, Cheyar, Lavis, and the Marana, but a muckle de Avisham are the Mada priority. Are the Penny Namalang and the Cheyar Lang. A power cover the Ribavi in the Namala Parinas, Parin, the Mumbi, the Manasa League game, Namala Urikari, the Mala. Kurtian Rohana Tinde, Prashna in the Maladine Kandita, Namala, Namka Prayasamir, we're guiding Jay the Lillo in the Prayasamir, rather, we're Mavavaka, Utravat, Ruhika, Verna, Paraja, my to the Nekanu, other than the Chelacha, the Ara the Mingle Verim. Anganaka Verna Samayat, Namala, Ura Isan, the Aduan, Muruven, Ethan Vendi Vinogicha, Avare Universities, Padanathan Vendi, other undergraduate students, postgraduate students, okay, I to Power. PhD level lola students in a summer Namadia, worried about the Avisham Milavaka, proper itla scholarship of Kitty Pogun and Gilamakaturchi item, Unna the Nelevari Mula Vidya Piasa, Anna Levi Maguna, Namaka, Air Korea Urapu Virtuana at the Kadi, Pertech, a scholarship for Woody Pogun and again. But Randagari, Randakuta and Namala single out even, Velivodical in the Karnam, Avadi Vitil and Velivodical under Pakshan, Namaka, Pratekamai, Uri Mungana Kram and Kodakandi the Konda. Uh, challenges in a Sampadicha Paraimbolamolo, Uri Gutter Lake Matha, Dandu Gutter and single Martin Rutuno the Parinona, young professionals, medical, IT, and uh, you, uh, trading, finance, actuarist, other Voleke, Ulan, Alla, Namala, Namala, Uru, Uru, what are demanding at Lachella professions on. Other Sampads Namala, Adiam, Bevela, the Padent Avishamilla, they will certainly physically. Baudi Gamay Arthotel, Nirche Maitamarka, they can certainly go up the ladder. Our day there, Sahaji is contextual challenges on Dow in the Matar Mill. Are the other Jewel Sahaji on Dow? Other good are they? Nalla Nilavaram or the University of Research at Alatil Scholarship Podu, Udi Poganavare, Samadichu Namala, Adi and Bevela the Padenda, Avisha Illa, Pakshe. Undergraduate students, postgraduate students in a Samadhicha Tolan from London School of Economics, University College of London, Oxford, Cambridge University, or acclaimed college. I would take a pogan the very Samadhicham scholarship for the goody anagil, Pendamal Randa on the Chindi and the Avishamilla, Avaka, Avaka, Avri Poyota, our Padikate. Ave Same Namala, Vilia Bangalonical Edica. A lingal Palishiki Panamadaka, Namada Jivathin, the Aduanathin, the Pangil, the other Muduven Binyogi, Namada Makale Paranaikina, the Ne Sambadicha, Namal Sarade Avishamana, Ada Pradaram Cheyenda Villa, Avribakshe, Namaka, Velia Kadakani Lake of Pogum, Matamala Protevici, East September Masam, with a Pudi Academic Year, Todangam Bada, 
the the laws are getting a little more stringent and about it adu korchu kodi niyamangal kadukkugayan kadutha reethiyilekku povugayum cheyyum appol namukku valare churukam cheriya oru shadamanam vidyarthigalukku mathrame work permit odu kodi thodarunnathinu sadhyam avathullu pratheechu united kingdom il adu konde namukku avade namukku shraddha avashyamaan valare adiva shraddha avashyamaan ഈ താരതമ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വാട്ട് ആം ഐ ഡൂയി എന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റയിലൂടെയും പിന്നെ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറയുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വാട്ട് ആം ഐ ഡൂയിങ് നൗ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരല്പം ഫാഷനബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലും ചെറുപ്പക്കാർ തമ്മിലുമുള്ള താരതമ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വരും ദ വിൽ ബി നാച്ചുറലി ദ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആയിരിക്കത്തില്ല മിക്കവാറും നമ്മൾക്ക് ചലഞ്ചസ് ആയിരിക്കുകയില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റീലും ആ റീലിന്റെ കൂടെ ചില കമൻസുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യുനോ ഹി ഈസ് ഓർ ഷി ഈസ് ഡൂയിങ് ഷി ഈസ് ബെറ്റർ ഓഫ് വൈ കാണ്ട് ഐ ഫോളോ ദ സെയിം പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ധമായ അനുകരണങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് താരതമ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കരുത് നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകരുത് നമ്മൾക്ക് ശരിയായ ആലോചനയും തീവ്രമായ പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പണവും ശ്രദ്ധയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കൺസൾട്ടൻസിയും ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അതില്ലാതെ നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതും ആൻഡ് ഇവൻ ഫോർ ദ യങ് Uh, younger generation you ought to be really careful not to end up in traps ennullad randamathu samaye chirukka thalanam vera oru sangathi parayanullad ee adine adu vannu kazhinjavare ullu sangathigalana adu nammude maathapithakal nattil ullavarukku adu 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 prayasapaduthunnathinu vendi parayunnathalla njan oru orikkalum negative side gal mathram parayunnathil chemikya pakshele namukku sraddhe aavashyamana നമ്മുടെ അതിന് നമ്മുടെ ഇടവകകളെ പരമാവധി നമ്മൾ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇടവകകളിലും തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ് തുടങ്ങി വരുന്നത് മാത്രമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയത്തക്കതുപോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവകകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഹോദര സഭകളോട് ചേർന്ന് നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധ അവിടെയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രീ കൺട്രീസ് ആണ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആണ് അവര് ഈ റേസിസത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ ജാഗരൂകരാണ് ശ്രദ്ധ നിയമപരമായ പരിരക്ഷയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം ആദ്യം തന്നെ പാർലമെന്റിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രൂമിംഗ് ഗ്യാങ്സ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൂമിംഗ് ഗ്യാങ്സ് എന്നുള്ളത് അതൊരു റിയാലിറ്റി അല്ലാതെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ഒരിക്കലും അതിന് മുതിരുകയില്ല നമ്മള് ഇതിന് മറ്റ് പല പേരുകളിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോഴെല്ലാം മതപരമായ ചില കൊണോട്ടേഷൻസ് അതായത് ഒരു മേ ബി എ യങ്ങർ ടീനേജിലുള്ളതോ ലേറ്റ് ടീനേജിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി യങ് ഏജിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചില പ പ്രത്യേകമായ കൾച്ചറുകളിലോ മതപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി അവരെ അവരെ സ്വാധീനിക്കുക അവരുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റിയെടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ മതപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല ചില ഗ്യാങ്ങുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് അതിന് നിശ്ചയമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം ഗ്രൂമിംഗ് ഗ്യാങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അലേർട്ടുകൾ വരുന്നത് അത് വളരെ പോളിഷ്ഡായിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ഫോർ പേഴ്സണലി ഫോർ മീ ഐ ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ടെലിഫോൺ ഫ്രീക്വൻസികൾ കുറയുമ്പോൾ വി നീ ടു ബി വി നീ ടു ബി കെയർഫുൾ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ വികാരിമാരെയോ ആര
ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ ഏർപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ആരെയും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ കൺട്രി നമ്മൾ ആരുടെയും പുറകെ പോയി അന്വേഷിക്കാനൊന്നും എല്ലാവരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേസമയം തന്നെ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാജ്യം പോലും ഗ്രൂമിംഗ് ഗ്യാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻ പാസ്സാക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ലെജിസ്ലേഷൻ പാസ്സാക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രൈം ഏജൻസികൾ നാഷണൽ ക്രൈം ഏജൻസി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയുണ്ട് അതിനകത്ത് പുലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാങ്ങുകളിലേക്ക് പെട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്സിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷേഴ്സ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പുറമോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുക നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ വൈദികരുടെ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ചില സംഗതികളാണ് നമുക്ക് ഇടവുകളിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടീം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം കൂടി അതാണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ആരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല അതല്ലാതെ തന്നെ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രൂമിംഗ് ഗ്യാങ്സ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൻലി എ റിയാലിറ്റി വി കെ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഷട്ട് അവർ ഐസ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കടക്കണിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരോട് നമ്മൾ ഇടവകയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ പറയണം അതൊരത്യാവശ്യമാണ് അത് ഏത് സഭാവിഭാഗങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ ഇടവകകളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം അതേസമയം തന്നെ ഇടവകകൾ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ദ ബേസിക് ക്രിസ്ത്യൻ വെർച്ച് ഓഫർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്രൈമാണ് അതായത് നമ്മൾ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട നല്ല ഉപദേശങ്ങളും കൺസൾട്ടേഷൻസും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വലിയ സാധ്യതകളാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബഹുദൂരം മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐ വി സ്റ്റിൽ വുഡ് സേ അവർ പാരീഷസ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഐ വുഡ് സേ ദ പാരീഷസ് ആൾ ഇൻ എ വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ് വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ് അത് എന്തെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യം സാധ്യം ആകുന്നു എന്ന് വി കെ നോട്ട് ബോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വി കെ നോട്ട് ബ്രാഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ബട്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ലോങ് വേ ടു ഗോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് അത് ഇടവുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പോസിബിലിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് എന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അഭിയന്തരായ വൈദികർക്കും ഇവിടെയുള്ള ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസില് ഈ മര്യാദകൾ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനെനിക്ക് തിയറികളൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും പബ്ലിക് ലൈഫിലും മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസിലും ഒക്കെ ഒരു നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളിലും ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലായിരുന്നാലും ആചാര മര്യാദകൾ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അത് വളരെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണ് അത് ഒരാൾക്ക് വഴി മാറിക്കൊടുക്കുന്നത് അത് ഡ്രൈവിങ്ങിലാണെങ്കിലും വഴി മാറിക്കൊടുക്കുന്നത് എതിരെ വരുന്ന ഒരാളെ ആദരിക്കുന്നത് ഇതിന് ചിലരെങ്കിലും അത് കൃത്രിമമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയും അത് കൃത്രിമമോ കൃത്രിമമോ അല്ലാതെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഒരു ഡിബേറ്റിലേക്കല്ല പ്രവേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായി മുൻപ് ഗോസ്പൽ വാല്യൂസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതായത് ഭൂരിപക്ഷ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിലും സുവിശേഷത്തിൽ ഊന്നി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് മിഷണറീസ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സാധാരണമായ സുദീർഘമായ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ
എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേവാലയങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഗതികളുമുണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം എ മെജോ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മൈഗ്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൗത്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൗത്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഐ സെർട്ടൻലി ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഡേ ബൈ ഡേ ഐ ഫീൽ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് വെൻ വി ആർ എക്സ്പെഷ്യലി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് ടു എ മോർ വൈഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി not with the, the church alone wherever we are we can represent christ and that is the reason that i have taken the uh, the tag line ambassadors of christ and edukkanulla oru oru kaaranam adanu if we are it is not a, just a matter of proud and heritage that we are saint thomas christians what did saint thomas give us nammal thalamura thalamura kai maari kadada nammal soochikkum ennu parane വളരെ ഇതിന്റെ ഹെറിറ്റേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ആവേശപൂർവ്വം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ ദീപം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൻലി ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വേർ അവർ വി ആർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് നമ്മളുടെ പോകുന്ന മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കും ആ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് അത് ആ ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുവാണെങ്കിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഗോസ്ബൽ വി ഹാവ് ആൻഡ് ദൻ വി ക്യാൻ സെർട്ടൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബേറേഴ്സ് ഓഫ് ഗോസ്ബൽ ട്രൂ ഇൻ 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 വേർ ഓവർ വി ആർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് വേറെ ഏത് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി നമുക്ക് അതിനെ അത് വി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ ഇൻ വേർ അവർ അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെയും കൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഫ്രാൻസിൽ തൈ തൈസെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോയി ഒരാഴ്ച താമ അവരൊരാഴ്ച താമസിച്ചു ഞാനൊരു വീക്കെൻഡ് ലോങ് വീക്കെൻഡ് പോയി അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്ക് അതിന് സാധിച്ചു ആൻഡ് ഓൾ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ചിൽഡ്രൻ വർ യു നോ ഹ്യൂജ്ലി ഇൻസ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ദ ലൈഫ് ദ ദ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ദി ദ ടെൻഡർനെസ് ഹൗ പീപ്പിൾ വുഡ് ലൈക് ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ ഹ്യൂജ്ലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദേ വർ പ്ലഡ്ജ് ടു ബി അംബാസിഡേഴ്സ് അവര് അവര് തിരിച്ച് ഇതുപോലൊരു ഇതുപോലൊരു കണ്ടംപറേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡയസ്പോറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പോയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണലി അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അങ്ങർ ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് നേരിട്ട് കണ്ടവരോട് അവർക്കൊരു ഒരു നല്ല പങ്ക് യങ് പീപ്പിൾ ഹു ആ ബിൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദി ഇൻ ദി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അവർക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മിനിമലിസം ആണ് അത് അതിശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അതായത് ഒരു ഒരു ശരാശരി നസ്രാണിയുടെ പോംപസ് നേച്ചറിനെ വിമർശിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഷോ ഓഫ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു അസറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പോംപസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി വേണ്ട ഐ ക്യാൻ ലീവ് ദിസ് വേ എന്ന് പറയുന്ന അത് അതിശയകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സെർട്ടൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ടു ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദി ദ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് വിൽ കം ബാക്ക് ഇഫ് വി ക്യാൻ ബി ദ അംബാസിഡേഴ്സ് അത് സോ ദ മൈഗ്രേഷൻ പ്രോബബ്ലി പ്രോബബ്ലി ഈസ് വിത്ത് എ റീസൺ സോ വി ക്യാൻ ബി അംബാസിഡേഴ്സ്
പക്ഷെ നമുക്ക് ബഹുദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ എത്തനിക് ക്ലബുകൾ ആയി മാത്രം നമ്മൾ ചുരുങ്ങി പോകാതെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളികളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പോസിബിലിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യവും മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഐ തിങ്ക് ദി വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഫർദർ ഓൺ ദിസ് ഓൾ സെർട്ടൺലി ഐ വുഡ് ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം എനിബഡി ദാറ്റ് ഹു വുഡ് ലവ് ലവ് ടു സ്പീക്ക് ഔട്ട് താങ്ക് യു തിരുവേനി വളരെ സന്തോഷം തിരുവേനി രണ്ടു വശങ്ങളും ഊന്നി പറഞ്ഞു ഈ പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മാതൃസഭ സഭകൾ വിജനമാവുകയും ശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയസ്പൊറയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആളുകളെ ചെതിരിപ്പാർക്കുന്ന വിദേശങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് പുതിയ ജീവനും ചൈതന്യവും കൈവരും എന്നാണ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണല്ലോ കർത്താവിന്റെ കാലം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ അവരെല്ലാവരും ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരാണ് ഡയസ്പൊറയിലായിരുന്നു അവർക്ക് ഇല്ല അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വിദേശികൾ വിദേശങ്ങളിൽ എങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അവർ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അവരുടെ പരിശ്രമം മൂലമാണ് പലയിടത്തും ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രിഗേഷനും പള്ളികളും ഉണ്ടായതും അച്ഛന്മാരെയും മെത്രാച്ഛന്മാരെയും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതും ഒക്കെ അപ്പൊ നല്ലൊരു വശാനുണ്ട് പിന്നെ ആ മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് മേനി പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് വിടുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജേഷത്തിന് ഉണ്ട് അച്ഛനെ ഇതിന്റെ ചർച്ചകൾ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു സഭയെയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അഭിവന്ദ്യ എബ്രഹാം മാർസ്തേപ്പാനോസ് തിരുമേനി വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചു അതില് ഇവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പള്ളികളും കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ആദ്യ ഭാഗത്ത് തിരുമേനി പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ പാരീഷസ് ഒരു മിഷൻ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇവിടെ പത്രോസ്മാർ ഒസ്താത്യോസ് തിരുമേനി കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സഭയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അഭിവന്ദ്യ സ്തേപ്പാനോസ് തിരുമേനി ഈ ഷെയറിങ് നടത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വടക്കേന്ത്യയിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോയത് കേവലം ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുടെ വർധനവിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മർത്തോമ ശ്രീഹായിലൂടെ ലഭ്യമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ഈ വലിയ പൈതൃകവും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സഭയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അവസരമായിട്ട് അതിനെ കാണണമെന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ള വിധത്തില് തിരുമേനി അന്ന് അത്രോസ്മാർ ഒസ്താത്തി തിരുമേനി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ധ്വനി തിരുമേനിയുടെ സ്തേപ്പാനോസ് തിരുമേനിയുടെ ഷെയറിങ്ങിലും നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ ചോദ്യങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നിടത്തോളം മാക്സിമം ആളുകൾ നൂറ് പേര് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലും കുറെ പേര് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ജി ഒ സി എസത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു ഏലിയാസ് അച്ഛന് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിവേക് അച്ഛനും ഒക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാം വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും അതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെയും നമ്മുടെ സഭയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് ഈ മതേതര രാജ്യം ആയ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവിടെയും ഒരു തരം മതേതരത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലുള്ള മതേതരത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ ആണ് എങ്കിൽ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു മതാത്മകതയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക പശ്ചാത്തലത്തിലും ജീവിച്ച ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന മതമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക രീതികളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഭയോടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളോടും ആരാധനകളോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വിമുഖത ഒരു കുറെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സഭ നേരിടുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി അവൻ വളരെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം വരെ ഒന്നാമനായി പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് മദ്ബഹായിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അവന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു ഐ ഐ ടിയിൽ അവന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ കണികകൾ ബാധിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഞെട്ടലോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനത് വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു മാത്രം അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറകൾ മാറുവാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മിഷൻ നമ്മുടെ ദൈവവചനത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻട്രപ്രറ്റ് ചെയ്യുവാനും അവരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു നല്ല പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ ആദ്യമായി നമുക്ക് നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും യൂത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംഘടിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനോ ചെറിയ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്നിനായ കെ ജി ആർ എച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേഷൻ ആരംഭിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്ന ഇന്ത്യ അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അത് പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല അത്യാവസ്ഥയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റിടങ്ങളിൽ പോയി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തൊരയായിരുന്നു അവർ ഭരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നും ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരും ഒട്ടും അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോകുന്നതല്ല നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നയങ്ങളും ഇവിടുത്തെ റിലീജിയസ് പോളറൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കുറവും അതൊക്കെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു സഭ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എത്രമാത്രം അതിനോട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സംശയമാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റായ നയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗീയ ചിന്താഗതിയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ സഭയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നിർഭയത്തോടു കൂടി അതിൽ അഭിപ്രായം പറയുവാനും ഇടപെടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പല പലപ്പോഴും പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന സ്വയം വിമർശനത്തോടെ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ബലഹീനമായ അഭിപ്രായം
അവരൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് വിജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടെന്ന് കാണാൻ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് എഴുകിച്ചേരുമ്പോഴും ഇതിന് മുമ്പ് യൂറോപ്പില് രണ്ട് ഇടവകൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്നവർക്ക് പുറത്തു തന്നാലും അവർ പള്ളിയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ പള്ളിയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാത്തവർ പൊതുവെ ആ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് അകം നിൽക്കും അത് യൂറോപ്പിലെ രണ്ട് പള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴ് നാട്ടിലെ പള്ളികളിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കാണാനില്ല കുട്ടികൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല അച്ഛ അവരെല്ലാം യൂറോപ്പിൽ പോയി എന്ന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞ് അതിനെ ഉഴപ്പിവിടുന്ന ഒരു പക്ഷെ അവിടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പള്ളിയിലേക്ക് കോവിഡിന് ശേഷം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കോട്ടയത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിവതും എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും പോയി വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങളായ കുട്ടികൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് വരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതേ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സഹപാഠികളും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം കൃത്യമായി എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഹോളിനകത്ത് തന്നെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും മറ്റുള്ള കുട്ടികളും ചേരുന്ന മറ്റ് സഭകളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രശ്നമാണോ അതോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരവില്ല എനിക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നിന്റെ സഭയെന്നും ഇതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെന്നും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഇവർ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ സഭയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ അവർ തുടർന്നു അവിടെ ചെന്നാൽ അഭിനന്ദ തിരുമേന പറഞ്ഞ അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എവിടെയാണ് ഒരു തിരുത്തൽ ആവശ്യം ഉള്ളത് എന്ന് സഭയായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു വിവേക ചെന്നി പറയാം രണ്ടുപേരും എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടു വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി ഈ മൈഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാം പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും സഭയുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കൂടി അത് പോകുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച അയർലൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തു പോലും പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് മടിക്കാത്ത നമ്മുടെ ആളുകൾ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ വിവേകച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാട്ടില് ആക്റ്റീവായിട്ടിരുന്നവര് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നുമുണ്ട് അവർ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിലുപരി അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തിരുമേനി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ലണ്ടനിൽ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം പലവട്ടം അവിടെ ചെന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഓരോ ഇടവകയിലും ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ യൂത്തും അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ചില വിഷയങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴ് രണ്ടുപേരെ കണ്ടു രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ ഓർത്തഡോക്സുകാരായിരുന്നു ഒരുത്തൻ അവിടുത്തെ ഒരു പള്ളിയിൽ സണ്ട സ്കൂളിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൻ മറ്റൊന്ന് മസ്കറ്റിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവൻ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് അവർ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുമില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ തേടുക എന്നുള്ളത് വര
നീ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അടുത്ത് പള്ളിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഈ പേരൻസ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് അവരിലേക്ക് ആഴമായിട്ടിറങ്ങും ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരിക്കലും കയറാത്തവനും ഹോളിവേക്ക് വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കും നീ എങ്ങനെ ഇത് അറിയുന്നു അപ്പൊ പറയും എൻ്റെ അമ്മച്ച് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോയമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് നോയമ്പ് നോറ്റോടാന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പേരൻസിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പേരൻസിന് വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നുള്ള പറയാൻ പറയാനായിട്ട് തരമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ എം ജി ഒ സിസമിൻ്റെ സീനിയർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ സിയാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണെന്ന് വരികയും ഇവിടെ നിഞ്ചഴിച്ചിൽ താമസിക്കുന്ന ആണെന്ന് വരികയും എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സീനിയർ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇന്നേരം ഇന്നേരം ഉണ്ട് അച്ഛൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അഥവാ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പള്ളിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സീനിയർ ഫ്രണ്ട്സിന് നല്ലൊരു റോള് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പറയാൻ ഇപ്പം തരവില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വിവേകച്ചൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മൾ പോകുന്ന മീറ്റിംഗിന് എന്തുകൊണ്ട് ആൾ കൂടുന്നില്ല കോട്ടയത്ത് ഞാൻ ഷുഡമോമെൻ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛ അച്ഛ അതിൻ്റെ താഴെ ഷെയ്ഡാണ് ഇത് എൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വരികിൽ അന്ന് ജേക്കബ് സക്രിയായും ചെറിയാൻ വർഗീസും രണ്ട് പേര് ടീമായിട്ട് ഒരു ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറീസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ഉണർവാണ് ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പ്രിയ ജേക്കബ് തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെയും അവിടേക്ക് വരുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൻ്റെ പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തന ശേഷം ഒരു പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ടേസയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ കുരിശുപള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ അന്താളിച്ചു പോയി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ അച്ഛന്മാർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുപ്പായക്കാരുടെ ഒരു പണിയായിട്ട് ചിലർ ധരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് കുറുളി അച്ഛൻ സെമിനാരി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടമേക്കാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചാൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫിലിപ്പോസ്മർ തേഫ്രസിന് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവനെയാണ് വേണ്ടത് വിളിച്ചിട്ട് സോണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വിടുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുണം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഈ അച്ഛന്മാർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ യൂത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് വരികിൽ ആ യൂത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുകയും അവരോടൊപ്പം കളിക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ആ വർത്തമാനം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ദൈവ നിയോഗമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സംസാരമായിട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകും ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എം ജി ഒ സസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉണർവ് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു സംഗതിയായിരുന്നു പറയാതിരിപ്പാനായിട്ട് തരമില്ല അതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഉപ്പായമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ കോട്ടയത്ത് തന്നെയും പിൽക്കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രിയ ജേക്കബ് അത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയും കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അവർ മാസ്റ്റേഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ സീനിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി ആ രീതിയിലാണ് ഈ ബി സി എം കോളേജിലും അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് നിന്നൊക്കെയും പിള്ളേരെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിനിസ്ട്രിയിൽ സീനിയർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ധാരാളമായിട്ടുമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കടപ്പാടായിട്ട് എടുക്കണം അവരുടെ മക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരോട് പറയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇത്ര എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സോറി ടു സേ ദ സിനിമയൊക്കെ കൂടുമ്പോഴും വലിയൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് കാണും നാട്ടിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കാതുരിക്കുക അതിനെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ കാതുരിക്കുക അതിനെ പേര് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് വരികിൽ ഈ സോഴ്സ് നിന്നു പോകാതിരിക്കണം എന്ന് വരികിൽ കാര്യമായ പ്രവർത്തനം റൂട്ട് ലെവലിൽ ഉണ്ടായേ ഒക്കെയേ ഉള്ളൂ കാതുരിക്കുക ദിനമായി കഴിഞ്ഞാലും സഭയുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാലും അത് യൂത്തിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി
അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു മിഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടുകൂടി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സഭയിൽ ഏറെ ഏറെ ആവശ്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒരു ടീമിനെ ഗ്രൂം ചെയ്യുക മോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ബേസിൽ ഇതുപോലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഒരു അല്പസമയവും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി എടുക്കാം അതിനുശേഷം അഭിവന്ദ്യ സ്റ്റെപ്പന സിരിമേനി ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക്ക് ആയിട്ട് വല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും ഉള്ളതായ അവസരമാണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അച്ഛൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ആർ യു ഏബിൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ഈവനിങ് യുവർ ഗ്രേസ് സ്റ്റെഫാനോ സിരിമേനി ആൻഡ് ഓൾ ദി മച്ച് റിവേർഡ് അച്ചൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ് ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്ത് ആളുകളെ ജോലിക്കെടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളും എളിയ പരിചയം അതേപോലെ ഇപ്പോഴൊരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ് എളിയ പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിവേക് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വിദേശത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം ഒരു അധ്യാപക എളിയ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടി ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു വേൾഡ് റാങ്കിങ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ യു എസ് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് എന്നാണ് അത് അതിൻ്റെ പേര് ഞാനതിന് അഗാധമായ പഠനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് എൻ്റെ ഈ സിറ്റി തന്നെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന് പോലും നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ പത്ത് കോളേജുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോലും സ്ഥാനം ഇടുക്കി ബോംബെയ്ക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനവും അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയുന്നില്ല ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിന് നൂറ്റി എഴുപതാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഐ ഐ ടികൾക്കൊക്കെ അതിലും മോശമായ സ്ഥാനം ഇതിന് നമ്മുടെ സഭ ആളുകൾ കുട്ടികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എൻ്റെ എളിയ അറിവിൽ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്ക് സഭാവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വിദേശത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ കുറ്റം പറയുന്നതും അല്ലെ അവിടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയരേണ്ടതില്ല എന്നൊരു സബ്മിഷനാണ് എനിക്കുള്ളത് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായ വിഷയമല്ല എങ്കിലും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റേ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എം ജി ഒ സീസത്തിന്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഐ ഹവ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ത്രൂ എം ജി ഒ സീസം ആൻഡ് ഐ വാസ് കം ടു യു കെ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ആൻ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് സെൻറ് ഗ്രിഗോറിയസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ലണ്ടൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻവോൾവ്ഡ് വിത്ത് ദി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എസ്പെഷ്യലി ദി ന്യൂ കമേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ത്രിമനി ഹസ് വർക്ക് ദ ലോട്ട് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് യാ ഐ വാസ് ലിസൺ ഇൻ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ്സ് വൈ കെയിം made at a point to attend this meeting i have listened to thirumeni's speech my question is are we the sole providers of gospel okay to the the viral group is are we the sole providers of the, of the of the gospel of course they need to have the gospel they need to have all the support we have turned out our church and the community has
I, the Sri Lanka is classified into two groups: those who are established and high achievers who are coming in for uh, lots of uh, um, in an established post medical profession. That's all good. It would take around five to ten years for those sort of groups to establish in the country. It's a big struggle, and. ipol varuna students inde kada parayanayta is not easy they are going to high level of stress and anxiety every family every child whoever is here they are going to high level of stress and anxiety at this time who provides the gospel who prova who goes there and talk to them and give them a cup of tea and have a nice chat with them listen to them they will go after them so we have turned our priorities are completely changed okay i have gone through this a lot and i asked yesterday one marthoma big high fly employee and a doctor who was a consultant in somewhere and he is a pentecost and he asked me what i asked him what is the psychology behind you jumping into the pentecost and he is and he is an anesthetist and he is a consultant pediatrician he is a big family and he was telling me we had a difficult time at that time they were the ones to support us and then we moved into that system but we soon realized that that is also a similar sort of type what we are going through so now we are nowhere and their children are nowhere in any of the churches they believe but not to any congregation so what i am trying to say is who are goes after these people who seek for them and connect with them they will stay with them Okay, there are a lot of opportunities, and I can say that around fifty to seventy-five percent of all these newcomers will be moving out from our system unless we go seek for them. I can see that there is a lot. Three many us is initiating a lot of uh, activities, but how much and how far can we extend? Because as I said. our priorities are all different and we have turned out into a cultural ethnic club and we are just around the kurbana and after that it has turns it out into a different dimension nan london pali kandunde we have a small chapel when the newcomers come and the light is very dim there that place is we don't know who is sitting there lots of crying and prayer prayers and all sorts of things happens there for the first 3 4 years they will all be coming there lots of prayer happens there and after that they will be in the front of the politics and the local uh, entertainment aspects like you know uh, uh, different politics of the church and they will be in the front line so we have moved out so uh, this is my that's why you know i have seen a lot of this uh, it pains i have involved with people i know a lot of students involved at one point a lot of them have moved out those who have established and who are connected with the church deeply when they are here they might look up look for a church and go there but slowly they will also move out because life is not easy so it's again even if even when they come or or rasham palli vannu nu chirichu kaanichittu pogade how do we go and seek for them and support them wherever they are if we invest in this because our financial matters in all these churches dioceses everything is completely different as i said priorities are different if we invest in these children and in the newcomers is there will be a big future for our church in 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 later life that's all i want to say thank you yeah okay um അമ്മമാരായിരിക്കുന്ന വനിതകളും മറ്റു സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരാരും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അവർക്ക് എന്റെ അത് ഒരു ഫീ റോൾ ഉള്ളതാണ് ഈ സംഗതികൾ അവരാരും ഒന്നും സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം അവര് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടോ പറയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാനൊക്കെ സാധിക്കും വാച്ച ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം മിഷനുമായിട്ട് ഒരു കുറെ നാളായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയില് ഞാൻ ഈ സഭയുടെ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് 
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പിന്നെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള ആൾ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ സിംഗപ്പൂര് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇതിൽ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് പറയാൻ വരുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പറയുന്ന തെരുതരിക്കൽ ഒരു കറവമാട് പോലെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത് അതായത് ചർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇൻട്രോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ യു കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷയം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും എന്നാ ഓക്കെ ഞാൻ അത് 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 വിട്ടു ഞാൻ ആ വിഷയം വിട്ടു ഞാനൊരു പത്ത് ആൾക്കാരെ ഞാൻ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരിൽ പലപ്പോഴും അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സന്തോഷം ലഭിക്കാന് അവർക്ക് ഇപ്പോഴ് ചർച്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സന്തോഷം ലഭിക്കാന് ചർച്ചിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് അവർ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ നമ്മൾ ചർച്ചിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാട്ടിൽ ബെറ്ററായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ബെറ്ററായിട്ടാണ് സഹകരിക്കുന്നത് പൊതുവില് അവർ നല്ല ഒരു ജെനുവിൻ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഞാനൊരു ബിലോ ഫോർട്ടി ഉള്ള പിള്ളേരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ മക്കള് ഉൾപ്പെടെ മക്കള് കസിൻസ് പിന്നെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ചർച്ചിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അവർ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവരുടെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം അയിനാംശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് ഇത് വിഷയങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലായാലും യൂറോപ്പിലായാലും നമ്മൾക്ക് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഉണ്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഉള്ള റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം തലമുറയിൽ വന്നു കൂടുന്നത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ അതിന് കേന്ദ്ര തലത്തില് ഉള്ള ഇടപാട് ഇപ്പൊ തിരുമേനി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി തിരുമേനി ഇത്രമാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഈ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അത് അത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ധാരണകൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനി അത്രയും ശക്തമായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലയില് ആ നിലയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ആറില് വന്ന സമയത്ത് അധികം കുറച്ച് ഫാമിലികളെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരുമിച്ച് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് കൂടാനും ഇടവകാർ രൂപീകരിക്കാനൊക്കെ അന്ന് ശ്രമിച്ചു അന്ന് നമുക്ക് അത്ര പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ അത് ആ ഒരു ബാൻഡ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ബാൻഡ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായി ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ആ സമയത്താണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് വന്നത് ജോലിക്കായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ വന്നു ജോ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ വീട് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് ഈ അയർലൻഡിലും യു കെയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പള്ള
നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ മോൾ അങ്ങനെ അല്ല മോൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ വിളിക്കുമെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം പള്ളി വരും പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ വരാറില്ല അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഓരോരോ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒഴിയുക ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് പള്ളി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഈസ് എം ടി അപ്പം ഇതിപ്പം മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസമല്ല ഇത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പോലും സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നില്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ദ സ്റ്റോപ്പ് ഗോയിങ് ടു ചർച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പള്ളിയോട് ഇഷ്ട കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരൻസ് വിടുന്നത് എന്താണ് അവരെ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അവരെ അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് കൂടുതൽ ട്യൂഷന് വിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് 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 മാത്രം അപ്പൊ അവർ കളയുന്നത് മുഴുവൻ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അവർ ഇതിനായിട്ട് ചെലവാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പല കുട്ടികളും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം പോലുള്ള സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളത്തെ കാര്യം അറിയില്ല അവിടെ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മുതൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞായറാഴ്ച ഇൻവേരിയബിളി അവർ ട്യൂഷന് പോയിരിക്കും അത് ഏർലി ഏർലി മോർണിംഗിൽ ടൈം ആണ് അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് രണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ടായാലും ആ രണ്ട് സർവീസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളെ റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വന്നാലും നാച്ചുറലി അവർക്ക് പള്ളിയിൽ വരാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ പറയും എന്റെ ഒരു റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പിന്നെ അനാലിസിസ് കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് അവരെ പട്ടി പള്ളിയിൽ വിടുവാൻ ബാലം നടക്കേണ്ടെന്ന വഴിയിൽ അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തിരുവചന പ്രകാരം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ പള്ളിയിൽ വിടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരെടുക്കണം മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കണം അവിടെയുള്ള പള്ളികൾ അതിനകത്ത് അവര് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ചേരുന്നുണ്ടോ അവർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഇവരെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷ കല്യാണമോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂതാശ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതി വരുന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അച്ഛന്മാരുടെ എന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ജീവിച്ചത് ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് റെഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവരൊന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മുന്നപ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പള്ളിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു റിഫോംഡ് ലൈഫ് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഈ ആരാധന കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മോശം എന്നുള്ളതല്ല ആരാധന ആവശ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ഈ ഈ തോസും ഇതിന്റെ ഒരു വേറെ അർത്ഥവും എന്നുള്ളത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ഈ തോസും എത്തിക്സും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ആചാരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക അത് വെറുതെ ചടങ്ങായ നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ ആചാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇൻക്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ഇതിലുള്ള സംബന്ധം ഇത് നന്നായി ചെയ്യുന്നത് വഴിയും കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതിന് പേരൻസിനാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം നൽകേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ചർച്ചും നാട്ടിലുള്ള ഇടവുകളും അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച കൈകോർത്ത് പിടിച്ചാല് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഒരു പരിധിവരെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം താങ്ക് യു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് അച്ഛൻ അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട് അഭിവന്ദ്യ സ്റ്റേപ്പാനോസ് തിരുമേനി സംസാരിച്
ഈ ഈ ഏകദേശം ചില മാസങ്ങളിലെ മിനിസ്ട്രിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നവർ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് അവർ അവർക്കൊരു സ്വാധീനം നിശ്ചയമായിട്ടും ചർച്ചിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സേവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവർ മിക്കവാറും ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന പന്താവിലേക്ക് വരുന്നവർ അവര് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർക്കൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ വോയിസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കേൾക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ പറയുന്ന ഓരോ വാചകങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെങ്ങും ഇൻവോൾവ്ഡ് അല്ല പക്ഷേ ഈ ചില ഈ ചർച്ചകളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളോ ചില ഫോർവേഡുകളോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജിലേക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരും ചിലതൊക്കെ വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആണ് എങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കാസം നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും വിളമ്പാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ലിസൺ ആണ് ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ഹു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടവുകളിലോ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തോ നമ്മുടെ പ്രമിസസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരെ മോനെ നീ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നത് ആർക്കും സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന വളരെ ഡെട്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനോട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയ അന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ആ നമ്മുടെ ഊർജവും ശ്രദ്ധയും സർക്കാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു തിരുത്തൽ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ആ ഇതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതി ഹൗ കുഡ് വി വർക്ക് വോട്ട് ഈസ് ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് സ്പേസ് ഇൻ ദിസ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ മോട്ടിവേറ്റ് മൈ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മലയാളികളെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സറ്റയറുകൾ നമുക്ക് നല്ലതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഇത് ഹ്യൂമർ അല്ല ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ പോലും അല്ല വളരെ ക്രൂരമായ സംഗതികളാണ് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സ്പെക്കുലേഷൻസിനെ മാത്രം പറഞ്ഞ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ കമൻസ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കമൻസ് എത്രമാത്രം ഊർജമാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു ജനറേഷനെ ഒരിക്കലും സഹായിക്കുകയില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അനുതാപം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ തിച്ഛയമായിട്ടും ആവശ്യമാണ് മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചുകൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഹേ ഹെയ്റ്റഡിൻ്റെ മെസ്സേജസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എനിക്ക് എന്ത് നന്മ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ സെർട്ടൻലി ലൂസ് അവർ ജനറേഷൻസ് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഐ ഡോൺ Uh, I can't think of anything else as if as it stands now but then we should be hopeful about our, our younger generation karanam nammale kaallu idoru nammale kaallu nanme ullor generation nammude munbil nammalku shesham vandittullu nammale kaallu aavashyam illatha ecclesial politics ille thalpariyam koranu which is a good sign which is certainly a good sign nammude kootta anavashyamaya politics il involved aavatha adinath velli താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു ജനറേഷനുണ്ട് ഇഫ് വി ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം എലോങ് വിത്ത് ദം ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഗെയിൻ ദർ കോൺഫിഡൻസ് കാരണം നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജസ് വളരെ പ്രോമിസിങ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് മെസ്സേജിനും പ്രിൻസിപ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സർക്കിൾസിൽ തന്നെ ചില ഡിസ്കഷൻസിൽ ഇവിടുത്തെ സെക്യുലർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷനിൽ അവരുടെ മോട്ടോയിൽ ഒന്നാണ് സ്പ്രെഡ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് സ്പ്രെഡ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ ഗോസ്ബൽ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സെക്യുലർ പെർസ്പെക്ടീവിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ബട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഡിക്റ്റഡ് ടു സ്പ്രെഡിങ് അറൗണ്ട് ബാഡ് ന്യൂസ് വിച്ച് വുഡിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് അറ്റ് ഓൾ വിച്ച് വിൽ ഓൺലി ഫുൾ അസ് ഡൗൺ നമുക്ക് വി ഷുഡ് ലേൺ ദി ആർട്ട് ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് ഗുഡ് ന്യൂസ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ഗോയിങ്
റഷ്യയിലും റോമിലും ഒക്കെ പോയി തിരക്കേറിയ യാത്രകൾ ആയിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ഏതും പരിശുദ്ധ ബാബ തിരുമേനിയുടെ ഒപ്പം എന്നിട്ടും ഉടനെ തന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിച്ച് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് ഒരു ഷെയറിങ് നടത്തി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു വാക്കിൽ നന്ദി സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് തിരുമേനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ ഒരു ബേസില് ഈ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മിനിയും ആയിരക്കണക്കിന് പിള്ളേര് വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടേക്കും കാൻഡായാലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പേരൻസിനെ ഒന്ന് അൻലൈറ്റൻ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനകത്തും തിരുമേനി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനകത്തും ഒക്കെ ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒത്തിരിയും പിറ്റ്ഫോൾസ് ചലഞ്ചസ് അവിടെ വരുമ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ വെച്ച് ഇവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല പേരൻസിനും പലർക്കും ബോധം ഇല്ല ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു നടപടി ഒരു പ്രബോധനം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലൂടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു നീക്കം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ അതിന് പരിശുദ്ധ സുന്നോസിൽ തന്നെ ഒരു ചർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വന്ന് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു ടീമിനെ എങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള ആലോചനകൾ ഇപ്പം ഈ ഷെയറിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും തിരുമേനി വളരെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് ശരിക്കും ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്താൽ ഒരു വെളിച്ചം പകർന്നാൽ നമുക്ക് ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ആക്റ്റീവാക്കി ഫെയ്ത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതായ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം തിരുമേനി വൺസ് അഗെയിൻ ഐ എക്സ്പ്രസ് അവർ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു തിരുമേനി ആൻഡ് ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റ് തിരുമേനി ടു ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരോടുള്ളതായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു may be with each one of us and with all our humble endeavors now and forever and ever amen